வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் இது வரைக்கும் நாலு நாள் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் அமைச்சிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் பவர் இன்வெர்டர் டூ ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வார்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஒன்று தான் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மெயினாக வேணும் ஒரு லோடு ஒன்று வேணும் நான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லோடு உங்களுக்கு அமைச்சிருக்கேன் இது ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கணும் சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நாலு நாள் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சது எல்லாமே டெமோ கிளாஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க எங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்காக தான் முதல்ல வந்து டெமோ பாருங்க அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு இன்வெர்டர்ஸு பவர் அப் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் ஓகேங்களா பட் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ரொம்ப மஸ்ட் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் கண்டிப்பாக தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது சர்க்கியூட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலை பற்றி இன்றைக்கி வீடியோ இருக்கும் இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா இதில் என்ன தெரியுது பார்க்குறப்ப இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இல்லையா ஒரு லோடு இருக்குது சிம்பிளாக ஒரு லோடு காமிச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இது லோடு வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஒரு லைட் லோடு கொடுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ்க்கு மேலே வரும் இந்த இடத்துல ஒரு ஈட்ஸிங் பிளேட் இருக்குது ஒரு இன்சுலேஷன் இந்த இடத்துல ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் டூ ஏசி ஃபைவ் டபுள் டூ ஜீரோ ரெண்டு ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓன்லி டூ ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் ஓகேவா நியர்லி ஒன் கே அந்த ரெசன்ஸ்னுடைய வேல்யூ இது ஒரு பேட்ரி டுவெல் ஓல் டு செவன் ஆம்பியர் நான் ஜஸ்ட் இங்கே டச் பண்ணி காமிக்கிறேன் ப்ளஸில் நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்கும் இருக்கா பக்கா பிரைட்னஸ் இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி அஸ்மல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றியே பார்க்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி செல்போன் ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவினி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் ஆல் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அண்ட் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் விருப்பம் மூலமாக ஆன்லைன் ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேனலுடைய நோக்கமே ஒவ்வொரு வியூவர்ஸும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் வருவீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது வர்றதுக்காக வேண்டி ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லாமே வித் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமோட தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணலாம் செய்யலாம் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ப்ரொசீஜர் சொல்லிக் கொடுக்குறது மூலிமா இந்த டயக்ராம் வச்சு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குற மூலிமா ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வச்சு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குற மூலிமா வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியும் எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் இன்னொருத்தர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறதில்ல ஓகேவா நாமளே இண்டிவிஜுவலாகவும் புரிஞ்சிக்க முடியாது யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லிக் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த சப்ஜெக்டை புரிஞ்சிக்க முடியும் ரொம்ப எளிமையான சப்ஜெக்ட் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய தொழிலாகவும் மாற்றி அமைக்க முடியும் இல்லையா சொசைட்டிக்கு நல்ல ஒரு சர்வீஸை நம்ம ஃபீட் பண்ண முடியும் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க என்னுடைய வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா முடிஞ்சால் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் ஏதோ ஒரு வகுப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் பார்த்துட்ருக்கேன் இல்லையா இதை பற்றிய ஒரு தியரிட்டிக்கல் கிளாஸு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ சிம்பிளான ஒரு சர்க்கியூட் இதை புரிய வைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஒரு லோடு இது வந்து லோடு ஓகேவா இது வந்து லோடு இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ப்ரைமரி இல்லையா இது ப்ரைமரி இது செகண்டரி ப்ரைமரியே ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிச்சுருக்கு ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிச்சுருக்கு ஓகேவா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் L1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த காயில் எல் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து சென்டர் டாப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ்ஃபுல்லாக நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஆம்பியர் அல்லது டென் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அது முக்கியம் இல்லை ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த இடத்துல ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்குது சுவிட்ச் இதுக்கு இந்த இடத்துல ஏ அப்படின்னு சுவிட்ச் இருக்குது பின்னு ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இந்த இடத்துல பேட்டரி இருக்குது இந்த இடத்துல பேட்டரி ஒரு டுவெல் வோல்ட் ஆம்பியர் பற்றி இல்லை பார்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்
நேராக ரேன்சம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்ஷனில் இப்படி வந்து சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் சரி இது ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இதை க்ளோஸ் பண்ண என்னவுனா இந்த மாதிரி கரண்ட் ஃப்ளோ இப்படி போயிடும் இது சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிரும் அப்போது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு வைண்டிங் இருக்குது ஓகே ஜீரோ டுவெல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிங்கிள் வைண்டிங் தான் இருக்கும் பட் இதில் எப்படி இருக்குது டுவெல் ஜீரோ டுவெல் சென்ட் டாப்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது செகண்ட்ரி உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி தெரியும் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அல்லது ஒரு காயில் பற்றி தெரியும் ஒரு காயிலுக்குள்ளே கரண்ட் ஃப்ளோனால் காயிலை சுற்றி காந்த கதிரில் உண்டாகும் ஒன்று அது மட்டும் இல்லை உதாரணமாக இப்போ இது ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு இது ஒரு காயில் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பேட்டரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேட்ரி ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இதை க்ளோஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் மேக்னட்டிக் ப்ளஸ் க்ரியேட் ஆகும் இந்த இடத்துல நார்த்து இந்த இடத்துல சவுத் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஒருவேளை பொல் பேட்ரியோட பொலாரிட்டியை மாற்றிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நார்த் உருவானத்தில் சவுத்தும் சவுத் உருவானத்தில் நார்த் உருவம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம அப்போது இந்த சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா இந்த சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓப்பன் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளை பேக் ஆக்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அப்படி க்ரியேட் ஆகும்பொழுது இங்கேருந்து என்ன உங்களுக்கு இந்த ப்ளக்ஸு ஏசி ஓல்ட்டாக செகண்ட் வேணிங்களில் கன்வெர்ட் ஆகிரும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சர்க்கியூட் ஓகேவா அப்போது இதில் என்ன கவனிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சுவிட்ச் ரெண்டும் ஓப்பன்லேயே இருக்கும்போது எதாவது வருமா வராது ஒருவேளை ரெண்டு சுவிட்சுமே க்ளோஸாக இருந்தால் வருமா வராது இல்லை இந்த சுவிட்சு தொடர்ந்து க்ளோஸாக இருக்கிறனாலையோ இல்லை இந்த சுவிட்சு தொடர்ந்து க்ளோஸாக இருக்கிறனாலே அவுட்புட் வருமா வராது ஓகேவா சரி எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த சுவிட்ச் இது ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் மாறி மாறி சுவிச்சிங் பண்ணணும் நம்மளால் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை தடவை ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியும் முடியாது ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு முறை பண்ணலாம் மூணு முறை அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது பட் ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது தடவை இந்த மாற்றி மாற்றி சுவிச்சிங் பண்ண முடிந்தால் இந்த இடத்துல இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் வந்துடும் இதுதான் இதுதான் ஃபார்முலா நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிசியை எப்படி ஏசியாக பண்ணலாம் இதுதான் இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் இன்வெர்டருனுடைய ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய எல்லா சர்க்கியூட்ஸுமே குறிப்பாக இனிமேல் நான் பார்க்க போகிறது எல்லாமே சோலார் பற்றி சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸினுடைய சார்ஜிங் சர்க்கியூட் அதில் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க பேட்டரி இதை பற்றியெல்லாம் படிக்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ஓகேவா பட் எல்லாத்துலேயும் அடிப்படை என்னென்னா பேசிக் என்னென்னா இந்த இன்வெர்டர் தான் மெயின் இந்த இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா இடத்துலையும் சோலார் பேனல் இப்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் அதுக்கு மானியமெல்லாம் கொடுக்குறதுனால எல்லோரும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க ரூட் டாப் பவர் சப்ளை ஓகே ஸோ அடிப்படை என்ன அப்படின்னா ஒரு சோலார் பேனல் சோலார் பேனல் ஒரு வோல்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்க்கியூட் அந்த சர்க்கியூட் எடுத்து ஒரு இன்வெர்டர் சைன் வேவில் கொடுத்து இந்த இன்வெர்டரில் வர சைன் வேவில் அவுட் புட் எடுத்து நாம் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்டையும் ரன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா நம்ம காமிச்சோம் இல்லையா அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலிமா நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கேட்கட்ஸில் இந்த மாதிரி டிவி இதெல்லாம் ஆடியோக்கெலாம் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா இன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ சொல்லாமல் எங்களுக்கு கொடுத்தேன் அது த ஹண்ட்ரட் வாட்ஸாக இருந்தாலும் சரி தௌசண்ட் வாட்ஸாக இருந்தாலும் ஓகேவா அப்போ எது யூஸ் லைட்னிங் லோடுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் இல்லை இண்டக்டன்ஸ் லோடுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் இல்லையே ஒரு டிவி சர்க்கியூட்டுக்கு இந்த மாதிரி முக்கியமான ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இந்த சர்க்கியூட் கொடுக்க முடியாது இது ஒரு ஸ்கொயர் வே அவுட் புட் வரும் என்னுடைய அவுட் புட் ஹேர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டு நைன்ட்டி ஹேர்ஸ் வரும் சரி இப்போ அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இந்த மாதிரி ரெண்டு சுவிட்ச் வச்சு ஆன் அண்ட் ஆஃப் மாறி மாறி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் செகண்டரியில் இந்த மாதிரி இன்ட்யூஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த வோல்ட்டை தான் நம்ம லோடு கன்வெர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறோம் இதுதான் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எல்லா சர்க்கியூட்டும் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா சர்க்கியூட்னா எப்படி எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பார்க்கலாமா பாருங்களேன் முடிஞ்ச ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஓகே இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய செகண்டரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய பிரைமரி சென்ட்ரல் டேப்
இந்த பல்ப் எரியாது எப்போ இந்த இடத்துல என்ன வோல்ட் வரும் டுவெல் வோல்ட் பல்ப் எரிஞ்சாலும் எரியாட்டியும் இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட் பல்ப் எரியும் பொழுது இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்ட் பல்ப் எரியாத போது இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட் ஏற்கனவே டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் நிறையா நடத்தியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துக்கலாம் இது கலெக்டர் எமிட்டர் ஹை ரெசன்ஸ் இருக்கும் இது லெப்பர் லோ ரெசன்ஸ் மாறும் அப்படின்னா பேஸிக் வோல்ட் கிடைக்கும் பொழுது ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சர்க்கியூட் ஓகே சரி இப்போ பார்க்கலாம் இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு ரெசன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ரெண்டு ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதில் இன்னும் சர்க்கியூட்டு கூட இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் முடிஞ்சால் இதில் ஸ்க்ரீன் சாட்டுங்க சிக்ஸ்டி எயிட் ஹோம்ஸ் கொடுத்துருக்கு அது முக்கியம் இல்லை அது டிரான்ஸிஸ்டர் அல்லது மாஸ் பெட்டை பொருத்தி கொடுக்கக்கூடிய இந்த ரெசன்ஸ் வேல்யூ டூ டுவெண்ட்டி ஹோம்ஸாக இருக்கலாம் த்ரீ தேர்ட்டி ஹோம்ஸாக இருக்கலாம் ஒன் கேவாக இருக்கலாம் அது சர்க்கியூட்டு பொறுத்து மாறும் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பட் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சண்டர் டாப்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இங்கே நைன் ஜீரோ நைன் கொடுத்துருக்கு சப்ளை வோல்ட்டு டோ வோல்ட்டு கொடுத்துருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி வரணுங்கிறதுக்காக இல்லைன்னா டுவெல் ஜீரோ டூல் கூட கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோம்னா சப்ளை வோல்ட்டு இங்கே போயிடும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும் சென்டர் போனோன்னு இந்த பாயிண்ட் வந்து ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டும் ப்ளஸ் ஆகிரும் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த சர்க்கியூட்டை விட்டுருங்க இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சர்க்கியூட்டில் சொன்ன மாதிரி தான் சப்ளை கொடுத்தோன்னா சென்டர் பாயிண்டில் டோல் வோல்ட்டு இந்த இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ரெண்டுலேயுமே டோல் வோல்ட்டு தான் இருக்கும் சர்க்கியூட்டில் டோல் வோல்ட்டு இருக்கும் ஓகேவா சரி என்ன பண்ணணும் இந்த சர்க்கியூட்டில் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த டிரான்சிஸ்டருடைய பேஸுக்கு வோல்ட்டு கிடைக்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அல்லது பாயிண்ட் செவன் கொடுத்தா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் இதில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைச்சா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் இதுக்கு பேஸு கிடைக்கிற வோல்ட்டு மாறி மாறி அமைஞ்சால் என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரிக்குள்ள ஒரு என்ன உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளைபேக் மோஷன் ஏற்படும் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஏற்படும் அப்படி ஏற்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்டரியில் வைண்டிங்கை பொறுத்து இதில் ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கு டூ டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கு வைண்டிங்கை பொறுத்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் வெளியே அவுட்புட் வெளியே வரும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நான் அந்த சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பட் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுக்கல ஏன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பார்ப்பீங்க ட்ரை பண்ணுவீங்க தென் அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அதை இப்போ நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகேவா சரி இன்னும் சரி பார்க்கலாமா இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்களே சர்க்கியூட்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ பேட்ரி சப்ளை இங்கே கொடுக்குறோம் சென்டர் பாயிண்டில் கொடுத்தா இங்கே டோல் வோல் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கதா வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பக்கம் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது ஸ்லோ மோஷன் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆனால் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்துடும் ஓகே இங்கே பாசிட்டிவ் வரும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கலெக்டருக்கு சப்ளை வந்துடும் ஓகே இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ஷன் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது ஏன்னா இந்த இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் இந்த ரெசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வழியாக கியூ ஒன் அப்படிங்கிற டிரான்சிஸ்டருக்கு பஸ்ட்டு வோல்ட்டு போகும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு போகும் போனோடனே இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ஷன் ஆகும் எது வேணால் கண்டெக்ட் ஆகலாம் ஃபஸ்ட்டு இது தான் அப்படின்னு சொல்லலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கியூ ஒன் டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ஷன் ஆகும் இதுக்கு தேவையான பயாஸ் வோல்ட்டு ஆர் ஒன் ரெசன்ஸ் வழியாக டிரான்ஸ்ஃபார்மோட எட்ஜிலேருந்து உள்ளே வருது ஓகே அப்போ இது கண்டெக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கலெக்டர் எமிட்டர் ஹை ரெசன்ஸ் இந்த லோ ரெசன்ஸாக மாறும்போது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ஷன் ஆகும் பொழுது இந்த வோல்ட் என்னவாக மாறும் அப்படின்னா ஜீரோ வோல்ட்டாக மாறும் இந்த வோல்ட் ஜீரோ வோல்ட்டாக மாறும் இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்ட்டாக மாறும் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் அப்படி கிரியேட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஆகும் பொழுது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக இது கூட மேக்கன்டிக் ப்ளக்ஸ் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகும் பொழுது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேச்சுரேஷன் ஆகும் பொழுது இந்த இடம் என்ன ஆகும் உடனே மைனஸாக மாறும் இந்த இடம் மைனஸாக மாறிச்சுன்னா இந்த பேஸுக்கு வோல்ட்டு கிடைக்காது இந்த வோல்ட்டு கிடைக்காத போது இதில் வோல்ட்
இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு லோடுக்கு வருது ஓகேவா பவர் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ட்ரான்ஸ்டன் சுவிச்சிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சரி இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கோ ஒரு டிவிக்கோ வேறு ஆடியோ சிஸ்டத்துக்கோ இந்த பவர் சப்ளை யூஸ் ஆகாது இந்த இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் யூஸ் ஆகாது லைட்னிங் லோடு அல்ல இண்டக்டன்ஸ் லோடுக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது இது வந்து கரண்ட் அதிகமாக எடுக்கும் பேட்ரிலேருந்து கரண்ட்டை ஃபுல்லாக ட்ரெயின் இழுக்கும் அதனால் சர்க்கியூட் வந்து அவ்வளோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்க்கியூட் அல்ல டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக அந்த சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்கோம் இதை கமர்ஷியல் நம்ம வீட்டுக்கோ கடைக்கோ வேறு எதுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அவுட்புட் வருதா இல்லையா இன்வெர்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொடுக்கக்கூடிய டெமோ சர்க்கியூட்டு அப்போது நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா அப்போ இது கொடுக்கக்கூடிய சுவிச்சிங் இருக்குல்ல பிரைமரிக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா இந்த பிரைமரி சுவிச்சிங் அப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டரோ மாஸ்பேட்டோ கொடுக்கணும் ஒன்று அந்த பேஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும் ஆசிலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட் வேணும் அந்த ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட்டை வரைமுறைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு ஐசி ப்ளஸ் ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட் இதெல்லாம் தேவை ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை இது கொடுக்கக்கூடிய பேட்ரி சீக்கிரமாக ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்கு எய்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் குறைவான கரண்ட் எடுத்து நிறைவான அவுட் புட் கொடுக்கணும் அதுதான் இன்வெர்டர் அப்போ தான் இன்வெர்டரில் நிறைய உங்களுக்கு டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது பேட்டரி பேக்கப் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வரும் பத்து மணி நேரமா எட்டு மணி நேரமா சார்ஜிங் சர்க்கியூட்னா அதை லிமிட் பண்ணால் கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரு சர்க்கியூட் அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இதெல்லாம் சர்க்கியூட்டில் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா ஏழ ஆரம்பிச்சு தான் பெரிய போர்டாக வந்திருக்கு நாம் இது கொடுத்தது ஒன்லி எஜுகேஷனல் பர்பஸாக கண்டிப்பாக அவுட் புட் வரும் பல்ப் ஏறி வைக்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் எஃபிஷியன்சியான முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமானால் பண்ண முடியாது ஓகேவா அப்போ லோ கரண்ட் எடுக்கணும் ட்ரெயின் எடுத்து அவுட் புட் நல்ல எஃபிஷியன்ஸாக கொடுக்கக்கூடிய இன்வெர்டர் தான் நமக்கு பெஸ்ட் இன்வெர்டர் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் அதை பற்றி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வேணும் அப்படின்னா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கங்க ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணலாம் ஓகேங்களா என்ன சம்மர் வெக்கேஷனாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு தொழிலை கற்று வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை ஒரு தொழில் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸாக சம்மர்ட் பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட் இருக்குது சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அந்த மாதிரி பொசிஷனில் தான் இருக்குது அட்லீஸ்ட் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்டையாவது சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தயாராகுங்க ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்